Alberto, me pongo loco. Pues hoy vamos a hablar de los cinco jugadores que yo echaría del Real Madrid. Vamos a darle. ¿Qué pasa, campoyers? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Lo que suelo decir, suscribiros, darle a la campanita y sobre todo seguir a Diego Campoy en todas sus redes sociales y en A la Sombra del Arco, ese maravilloso podcast que comparte con Adri Beloki sobre la Real Sociedad. Sí, señor. Muchas gracias por esta presentación y por este spam. Me he dado cuenta de que tengo el chicle en la boca. <risa> me gusta mucho que me hayas traído para este vídeo porque me parece un vídeo muy interesante. Eh, lo fácil siempre es hablar de la gente que lo hace bien, pero a mí me gusta que vayas y que digas este tío lo echaría, este tío lo echaría, este tío lo echaría. He de decir que esta idea me la ha dado un suscriptor eh, que el otro día en comunidad dije oye, ¿qué tipo de vídeos os gustaría ver en el canal? Y me dijo este. Y yo he dicho, mira, pues me parece muy buena idea y la vamos a aplicar. Y no me voy a demorar más y voy a empezar con el primer nombre, el que menos nombre tiene, mejor dicho, que es Lucas Vázquez. Yo le echaría, eh, mira que me parece un buen futbolista para el Real Madrid en su rol, pero creo que ya la situación es tan insostenible, creo que ya está en una sombra de juicio constante, que yo ya creo que su relación con el Real Madrid no sé si va a ir bien para él, principalmente como futbolista. Hay jugadores que a lo mejor también reclaman esos minutos en el extremo derecho, sobre todo, que yo creo que ya pues directamente la relación Lucas Vázquez Real Madrid a lo mejor no la vería. Claro, ahí está el tema, de la gente que tiene que jugar en el extremo claro. derecho y tú eres una persona que ha defendido siempre muchísimo a Lucas Vázquez. Sí, o sea, sí, que sí. no es que eh, me extraña que le, que le incluyas, eh, pero por otra parte también lo entiendo, porque es lo que tú decías, tiene que jugar muchos en ese extremo derecho, así que no me parece descabellado. A ver, lo seguiré defendiendo mientras tenga el rol que creo que es mm. conveniente con respecto a lo que es Lucas Vázquez para el Real Madrid. Y yo siempre he dicho que es un jugador súper comprometido, que siempre para mí es un valor que sienta los colores, que dé la cara por el escudo, pero más que nada por la situación que veo en el madridismo con respecto a él. Mm. Este es el principal motivo que, por el cual echaría a Lucas Vázquez. Lo siento, tío. Perdóname. Segundo, Luka Modric. De Lucas oh. a Luka. Estuvo a punto de salir el año pasado. ¿eh? Al Inter, sí. eh, con, ese, con ese lobby croata que había, se decía que le habían convencido. Y yo le echaría, a ver, es el Balón de Oro, es un grandísimo futbolista. Creo que hoy por hoy en el Real Madrid no le metería como titular, le metería más como revulsivo o para ciertos partidos. ¿Por qué? Porque yo ya creo que es un jugador que se nota, que tiene las piernas muy cargadas y que debería darle un relevo pues otro tipo de futbolistas. A mí me gusta ahora actualmente ese, ese, esa pareja, Fede Valverde Casemiro, que libera muchísimo más a Cross y Cross está haciendo muy buena temporada. Sí, eh, me parece también buena elección. Creo que el año pasado, cuando sonó para salir al Inter el, el Real Madrid, para mí eh, debió venderlo para sí. empezar pues, toda esa etapa post-Zidane. Eh, bueno, la primera etapa post-Zidane. Sí. Y yo creo que lo acertado hubiese sido venderlo porque estaba en un momento muy bueno, eh, después del Mundial, el Balón de Oro, o sea que yo le hubiese vendido. Pero eh, entiendo que tú ahora también le quieres vender, la verdad. Lo que no entiendo es que para ti no sea titular en el Madrid. Para mí no es titular en el Real Madrid porque creo, o sea, sería titular en cualquier equipo, incluso en el Real Madrid. Pero hoy por hoy prefiero que no lo sea. Porque viendo cómo está el equipo, creo que un Luka Modric no te compensa tanto como lo que necesita. Es decir, creo que Fede Valverde te ayuda muchísimo más a Casemiro, libera muchísimo más a Cross y creo que hay que ser un poquito eh, ¿cómo decir? consistente en esa sí. línea del campo. Y hoy por hoy Luka Modric... Eh, para 90 minutos, que es lo que quieres a un futbolista, o sobre todo un centrocampista tan bueno, creo que no te los va a dar ni te los va a ofrecer. Mira, el otro día, cuando jugó contra el Leganés, ofreció muchísimas cosas porque, claro, ya el equipo estaba más destrozado, los cambios de ritmo de Luka Modric son muy buenos, dirige muy bien, pero esto yo creo que durante 60 minutos, 70 minutos, no te lo ofrece tanto Luka Modric, como te lo demostraba antes. Exacto, no, si ya se vio la temporada pasada que era un jugador de partidos, era, bueno, un jugador de partidos, vaya definición de mierda acabo de hacer, pero me entiendes, ¿no? O sea... El partido contra el Sevilla que viste tú en el sí. Bernabéu, ¿te acuerdas? Es un partido sublime de Modric, pero tuvo otros que dejaban muchos que desear. El Leganés, que su entrenador, nos entrenó a ti y a mí. Sí, de verdad. Ganos. Yo me lesioné y él hizo un, bueno, una actuación memorable. Sí, sí, también sí. se recuerda a la federación. Sí. Tercer nombre. Tercer nombre que me cargaría, este yo creo que es uno de los más evidentes, que es Marcelo. Uh -huh. eh, creo que ha pasado una etapa en el Real Madrid. Si Marcelo se quedara solamente pues, para ser esa figura importante, la que acepta un rol secundario, lo entendería, pero que con, creo que con Zidane es muy complicado que ese rol exista. Eh, yo le hubiera dado más la alternativa a Mendy, yo le hubiera dado la alternativa a Reylon, y creo que lo está demostrando en Sevilla, y creo que es una línea en la que tenemos muchos mimbres, jugadores jóvenes, y creo que es el momento de decir hasta luego, Marcelo. Y a Graf, que también puede jugar ahí cuando también. vuelva, que también está a un gran nivel ofensivamente, defensivamente no tanto. Marcelo, al igual que Modric, forma parte de ese grupo de jugadores que eh, cuando se vayan pues van a sellar el cambio de ciclo por completo en el Real Madrid y entiendo perfectamente después de la temporada pasada y del inicio de esta que digas, oye, pues no está rindiendo bien a Brasil. <risa> hasta luego. 
El cuarto, que el cuarto yo creo que también es muy evidente, que es Gareth Bale. Y no solamente por un tema de adaptación, sino porque también creo que el madridismo está muy cansado de ciertas cosas que ve en el galés y que creo que la situación que verdaderamente vende el Real Madrid con respecto a él de todo está bien, no pasa nada, creo que no es así. No. O sea, creo que el propio jugador muchas veces está desconectado de lo que es la actualidad del equipo, no solamente la de su país, que ya he visto que es un absoluto cafre, pero es que me llamó muchísimo la atención que no haya esa conexión, nunca ha habido esa conexión con la grada, ni con lo que es el Real Madrid, ni con lo que necesita. Cuando es un jugador, y lo diré siempre, de los mejores del mundo. Y que le ha dado mucho al Real Madrid. Es una pena porque eh, con estas actuaciones fuera del campo, que tampoco es que sea un jugador extremadamente polémico, pero eh, el hecho de no aprender español, lo del otro día que se le acercó un niño para pedirle una foto y no le hizo ni, ni puto caso. No, Entonces, puedes decirlo, ni puto caso. Ni puto caso, ni puto caso. Y todas esas cosas ensucian lo que ha hecho en el campo, porque claro. realmente en el campo eh, ha hecho muchas cosas buenas. ¿Te acuerdas? Cuando en todas las finales que jugaba marcaba, o sea, es un tío que lo ha hecho muy bien en el Real Madrid, pero que por estas cosas, pues... Pues no, no pierde todo lo que ha ganado. Y ya por último, he dudado muchísimo en, en el quinto, porque muchos me dirán, Sergio Ramos, porque ha pasado ya un ciclo, pero yo Sergio Ramos siempre lo tendría en sí. mi equipo. Eh, Isco, que no está siendo muy querido y que es cierto que ha habido temporadas en las que nos, el malagueño no ha demostrado lo mejor. Mm. Pero hay un futbolista que yo siempre le he pedido más, que creo que es uno de los mejores en su posición, pero siempre le he pedido más en el Real Madrid, que es Rafael Barán. Oh. Barán es central titular en el Real Madrid, eh, con Sergio Ramos, y para Ciudad es indiscutible. Pero sí que es cierto que yo a veces a Barán no solamente le veo desconectado en algunos partidos, sino que yo le reclamo más personalidad en el terreno de juego. Algo que, por ejemplo, las veces que he visto a Militao, me ha llamado más la atención y esa sensación no me gustaría, o sea, no me gusta tenerla con un central que lleva mucho tiempo en el Real Madrid. Claro, ese es el tema también, las expectativas que tú tienes respecto a Barán al llevar tanto tiempo en el Madrid, tanto tiempo en la élite, aún siendo joven, después de haber ganado Champions, un Mundial, pues es normal que se le exija tanto, eh, pero yo pensé que ibas a meter a otro. ¿A quién? A Álvaro Odrio Zola. Pensé que ibas a meter a Odrio Zola. También podría haberlo metido. Sí, lo podría haber metido antes, antes sí, sí. O sea, lo de Álvaro Odrio Zola, más que lo echaría, es que creo que es algo evidente que a lo mejor la relación Real Madrid-Odrio Zola no va a seguir mucho, ¿eh? Sí. Porque es que hace poco hizo un vídeo entre los culpables de que se vea una mala situación en el Real Madrid. Puse a Odrio Zola, pero en el sentido de las oportunidades que ha tenido no las ha aprovechado. No. Moralmente para el futbolista creo que lo puede llegar a hundir como ocurrió en su día con Illa Ramendi. Y espero que no, porque a mí me, siempre te lo he dicho muchas veces, que me parece un lateral eh, que me gusta mucho, sobre todo porque es muy ofensivo, vertical, centra muy bien. Pero en el Real Madrid, hoy por hoy, hay una máxima, que quien no defienda bien en la defensa está crucificado. Sí, sí, en la Real era exactamente igual. Defend... O sea, atacaba siempre muy bien y defender un poco mal. Lo que pasa es que en la Real le podrían cubrir sus compañeros y en el Madrid hay muchas más defensas, como el propio Ramos, Balán, que suben más hacia arriba. Yo le vi jugar de extremo en el Sanse, por eso es tan ofensivo, y pensé que le ibas a meter. Yo le metería, si fueras. A ver, quería meter un bombazo como Rafael sí, Barán sí, sí. y mira que, por ejemplo, había otros jugadores como Isco, hay mucha gente que ha hablado de Asensio también como también. posible, pero es cierto que al ser también muy joven y con la lesión de cruzado que ha tenido, eh, sí, no me parecería suerte. tampoco justo que... Ala, vamos a señalarle. Entonces, por eso, he decidido Barán, Gareth Bay, Lucas Modric, Lucas Vázquez y ya por último Marcelo. Y nada, me gustaría también que en comentarios vosotros dejaréis cuáles son los cinco jugadores que echaríais del Real Madrid. Puede sonar muy contundente, pero a ver, o sea, no es un tema personal. O sea, creo que eh, es bueno que se justifique absolutamente por qué unos sí y otros no. Y nada, lo último ya, que os paséis por las redes sociales de Diego Campoy, por La Sombra de Darko, ese podcast de la Real Sociedad con Adri Loki. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, deberíamos ir juntos a ver el Real Madrid Real Sociedad. ¿Cuándo se juega? No lo sé, pero deberíamos ir. Pues nada, iremos. ¡Hasta la